हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एनिमल्स इन प्रिजन का पार्ट फोर बताने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड देयर वाज रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग एंड हाई अब इट ऑल केम द कोयल्स प्लेन कॉल्स यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि देहरादून में बहुत तरह के जो है पक्षियाँ हुआ करती थी और उनका गैदरिंग हुआ करता था एक जगह मतलब बहुत सारे पक्षियाँ जो है एक जगह इकट्ठा हो जाया करती थी सब चहचहाती थी गाना गाती थी अपने ही आवाज़ में और एक जीवंत जो है बातचीत उनका जो है सुनाई देता था उनकी ट्विटरिंग सुनाई देती थी चहचहाहट सुनाई देती थी और सबसे ज़्यादा जो अच्छा था जो सुनाई में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था वो कोयल की दर्दनाक आवाज़ थी मतलब कोयल की जो पुकार होती है वो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता था ड्यूरिंग द मानसून एंड जस्ट बिफोर इट द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अस एंड आई रियलाइज सून वाई इट वॉज सो नेम्ड अब यहाँ पे बतलाया गया है ब्रेन फीवर बर्ड के बारे में ये भी एक पक्षी है ब्रेन फीवर बर्ड जो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं उसको तो ये भी बहुत खूबसूरत पक्षी है और कहा जाता है कि जब मानसून आता था या उससे थोड़ा सा पहले का समय उस समय जो है बर्ड फीवर ब्रेन फीवर बर्ड जो है वो आया करती थी एंड आई रियलाइज सून वाई इट वॉज सो नेम्ड और जल्द ही इनको ये भी पता चल गया कि आखिर इसका नाम इस तरह से क्यों दिया गया है ब्रेन फीवर क्यों कहा गया है इसको इट वॉज अमेजिंग द परसिस्टेंस विथ विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स इन डे टाइम एंड एट नाइट इन सनसाइन एंड इन पोरिंग रेन और इन इनको जो है इस पक्षी की जो आवाज़ थी वो कई बार सुनाई देता था वो पक्षी जो है बार बार जो है एक ही तरह के नोट में एक ही तरह का जो है सॉन्ग सुनाया करती थी इनको चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो या सनसाइन हो या फिर बरसात ही क्यों ना हो तो हर समय ये जो पक्षी है वो अपना धुन गुनगुनाते रहती थी और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आया वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स और ज़्यादातर इस तरह की पक्षी को हम लोग जो है नहीं देख पाते हैं ऐसा होता भी नहीं है उनको देखने को बहुत कम मिलता है वी कुड ओनली हीयर देम एज अ रूल और इनको हमें सुनना पड़ता था एक रूल के तहत एज देयर वेयर नो ट्रीज इन आवर लिटिल यार्ड और इनके जो छोटे से यार्ड में ज़्यादा पेड़ वगैरह तो कुछ था नहीं बट आई यूज टू वॉच द ईगल्स एंड द काइट्स ग्लाइडिंग ग्रेसफुली हायर अप इन द एयर लेकिन इनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था जब आकाश में काइट्स बाज या ईगल्स वगैरह जो भी है वो जो ग्लाइड करते हैं मतलब फिसलते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हवा में तैर रहे हो अपने पंखों को एक जगह रोक करके फैलाए हुए तो ये चीज़ उनको पसंद था देखना समटाइम्स सूपिंग डाउन एंड देन अलाउंग दम सेल्स टू बी कैरीड अप बाय द बाय एयर ऑफ करेंट ऑफ एयर तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो ये पक्षियाँ हुआ करती थी ईगल और काइट्स ये जब आकाश में अपने पंख को फैला करके रोक करके नीचे की ओर कभी जो है वो ग्लाइड करती थी और कभी कभी हवा को को ही छोड़ देती थी कि वो उसको जो है कभी ऊपर लेके जाए कभी नीचे लेके आए ऑफेन अ होर्ड ऑफ वाइल्ड डक्स वुड फ्लाई ओवर आवर हेड्स और अक्सर क्या होता था तो जो वाइल्ड डस्ट वाइल्ड डक्स हुआ करते थे मतलब जंगली डक्स वगैरह हुआ करती थी वो इनके ऊपर से उड़ा करते थे तो ये भी इनको देखने में बहुत पसंद आता था देर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली गोल अब बात की जा रही है बरेली जेल की कि वहाँ क्या था तो बहुत सारे मंकीज रहा करते थे एंड देयर एंटिक्स वेर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग और जो बंदरों का एक्ट होता था जो भी काम वो करते थे वो चीज़ सच में मतलब देखने योग्य होता था वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी एक घटना है जो इनको इम्प्रेस कर गया मतलब इनको पसंद आ गया अ बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन इन टू आर बैरक इनक्लोजर एक छोटा सा मंकी था बच्चा बेबी मंकी वो इनके बैरक में मतलब कि जेल के अंदर जो वो नीचे आ गया था एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वाल अगेन लेकिन दोबारा वो उस दीवार को पार नहीं कर पाया द वार्डर एंड सम कन्विक्ट ओवर सीयर्स एंड अदर प्रिजनर्स काउट होल्ड हिम एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग राउंड हिज नेक और फिर क्या हुआ तो जो वार्डर थे वहाँ के और दूसरे जो 
कैदी वगैरह थे या दूसरे जो देखने वाले थे उसको उन सब ने क्या किया उसको पकड़ लिया और उसके गले में जो है एक रस्सी बांध दी द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल और जो उस बेबी मंकी के जो पेरेंट्स थे माता पिता थे वो ऊपर से ऊंची दीवार से नीचे देख रहे थे एंड देयर एंगर ग्रू और उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था सडनली वन ऑफ देम और उनमें से एक अचानक से क्या हुआ अज मंकी एक बड़ा सा विशाल का मंकी जो था जम्प्ड डाउन नीचे कूद गया एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट इन टू द क्राउड और तुरंत उस भीड़ के बीच में आ गया विच सराउंडेड द बेबी मंकी जिसने उस छोटे से मंकी को जो है वो घेर के रखा हुआ था तो उस भीड़ के बीच में वो आ गया इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू ये सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहसपूर्ण काम था For the warders had sticks and lattes, and they were waving them about, and there was quite a crowd of them. तो हो क्या रहा था? तो सब के हाथ में वहाँ पे जितने भी लोग थे सब के हाथ में lattes, stick वगैरह थे, और सब उसको हिला रहे थे, दिखा रहे थे बंदरों को डराने के लिए. तो आगे क्या होता है? देखते हैं. Reckless courage triumphed, and the crowd of humans fled terrified. और वहाँ पर क्या हुआ तो ये जो लापरवाह बंदर था वो विजयी हुआ और बाकी लोग वहाँ से डर डर गए ऑफ ह्यूमेंस फ्लैट टेरीफाइड लिविंग दियर स्टिक्स बिहाइंड डेम सब वहाँ से डर के अपना स्टिक पीछे छोड़कर भाग गए द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड और छोटा सा जो मंकी था उसको बचा लिया गया वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वे नॉट वेलकम स्कॉर्पियंस वे आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल्स स्पेशली आफ्टर अ थंडर स्टॉम अब क्या है तो ये जो वहाँ थे तो वहाँ अक्सर जो है जानवर वगैरह जो है कोई ना कोई छोटा छोटा जीव जो है वो आते रहता था और ख़ास करके अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियन की तो ये जो है अक्सर वहाँ पाया जाता था ख़ास करके जब थंडर स्टॉम होता था उस समय इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई वॉज नेवर स्टंग बाई वन और ये सच में सरप्राइजिंग था कि इनको जो है कभी किसी ने उनमें से काटा नहीं For I would come across them in the most unlikely places on my bed or sitting on a book which I had just lined up. क्योंकि अक्सर इनको जो है स्कॉर्पियन जो है अचानक से देखने को मिल जाता था जैसे कि उनके बेड पर कभी मिल जाता था तो कभी उनके बुक्स मान लीजिए किसी बुक को उन्होंने एक जगह खड़ा करके रख दिया तो वहाँ पर भी जो उनके बुक्स पर भी जो है देखने को वो मिल जाता था बिच्छू वगैरह I kept a particularly black and poisonous looking brute in a lit in a bottle for some time. अब यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने क्या किया तो एक poisonous बिच्छू को जो है जो black कलर का था उसको एक बोतल में बंद करके रख लिया पकड़ लिया था Feeding him with flies, it is ही उनको कीड़े मकोड़े जो मक्खियाँ वगैरह होती है वो खिलाते रहे And then when I tied him up और जब इन्होंने क्या किया उसको बांध दिया on a wall with और स्ट्रिंग ही मैनेज टू स्केप मतलब कि उनको जो एक रस्सी से बांध करके लटका दिया तो वो क्या किया वहाँ से हुई वो भाग गया आई हैड नो डिज़ायर टू मीट हिम लूज अगेन एंड सो आई क्लीन माई सेल आउट एंड हंटेड फॉर हिम एवरी वेयर बट ही हैड वैनिज ये नहीं चाहते थे कि उसको दोबारा जो है पा करके खो दे तो इन्होंने क्या किया तो उसको हर जगह ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिला अब पॉइंट नंबर नाइनटीन देखते हैं थ्री और फोर स्नैक्स वेयर आल्सो फाउंड इन माय सेल्स और नियर देम हुआ क्या कि तीन और चार स्नैक्स जो है उनके जेल के रूम में जो है देखने को मिला कई बार और उस रूम के अगल बगल भी मतलब जिस सेल में वो रहते थे उसके आसपास भी न्यूज़ ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट और उनमें से किसी एक स्नैक का न्यूज़ जो है वो बाहर लीक हो गया एंड देर वे हेडलाइंस इन द प्रेस और फिर प्रेस में भी ये बात आ गई न्यूज़ में आ गई As a matter of fact, I welcomed the diversion. और होता क्या है तो स्वाभाविक तौर पर ऑथर को डाइवर्जन पसंद है डाइवर्जन क्या होता है तो मान लीजिए एक ही चीज़ को देख करके कोई व्यक्ति जो है बार बार बोर्ड हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसको तरह तरह की चीज़ें करना पसंद हो वही डाइवर्जन हो गया तो इनको ये चीज़ पसंद था प्रिजन लाइफ इज डल इनफ जेल का लाइफ बहुत ही डल होता है एंड एवरी थिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज एप्रिसिएटेड और जो भी चीज़ उस निरस्ता को मतलब जेल की जो लाइफ है डल लाइफ है निरस्ता है उसको दूर करने का काम करता है उसको ये पसंद करते हैं और हर कोई पसंद करता है नॉट दैट आई 
यहाँ पे दो बार आई लिखा गया है वो गलती से है तो ऐसा कह रहे हैं कि नॉट दैट आई अप्रिसिएट और वेलकम स्नैक्स ऐसा नहीं है कि ये सांपों की हमेशा प्रशंसा करते हैं उसका स्वागत करना अच्छा लगता है इनको बट दे डू नॉट फिल मी विद टेरर लेकिन ऐसा भी है कि उनसे इनको डर नहीं लगता है एज दे डू सम पीपल जैसा कि दूसरे लोगों के साथ होता है देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं आई एम एफ्रेड ऑफ देयर बाइट इनको भी सांप के काटने से डर है ऑफ कोर्स बेशक एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सॉ आ स्नैक और ये भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे यदि वो किसी स्नैक को देख लेते थे बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन और ओवरवेलमिंग फाइट लेकिन ये उनसे मतलब कि एक तरह का घृणा वाला फीलिंग नहीं रखते थे कभी फाइट के बारे में नहीं सोचते थे कि देखेंगे तो मार देंगे सेंटीपेड्स के बारे में बताया जा रहा है हॉरीफाइड मी मच मोर इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंगटिव रिपल्सन तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सेंटीपेड्स जो होते हैं कन खजूरे वगैरह इनसे इनको ज़्यादा डर लगता है सांपों की तुलना में और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनसे इनको थोड़ा ज़्यादा ही जो है आंतरिक तौर पर घृणा है इन अलीपुर गोल इन कलकत्ता अब कलकत्ता में एक अलीपुर जेल है उसकी बात की जा रही है आई वोक इन द मिडल ऑफ द नाइट एक बार क्या हुआ तो ये मध्य रात्रि मध्य रात्रि में उठ गए एंड फील समथिंग क्रॉलिंग ओवर माई फूट और ऐसा लगा कि इनके पैर पर जो है कुछ रेंग करके चल रहा है आई प्रेस्ड अ टॉर्च इन्होंने एक टॉर्च जलाया आई हैड एंड आई सॉ अ सेंटी पेड ऑन द बेड और तभी इनको जो है क्या नजर आया तो एक सेंटी पेड जो है इनको दिखा वहाँ पे जब इन्होंने टॉर्च जलाया जो कि उनके पास था इंस्टिंगटिवली एंड विद अमेजिंग रैपिडिटी आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड एंड नियरली हिट द सेल वॉल और अचानक से वो तुरंत वहाँ से उठ के जो है हटने का कोशिश किया और तभी इन्होंने क्या किया तो दीवार से ये टकरा गए आई रियलाइज फुल्ली देन वाट पावलोज रिफ्लेक्स वेयर फिर इनको जो है रियलाइज हुआ कि पावलो ने जो पावलो महोदय थे एक ये साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था रिफ्लेक्शन का तो वो इनको इस समय समझ में आ गया कि किस तरह से ये सिद्धांत जो है काम करता है